选定学生，体验夫妻生活，模拟真实配偶角色。课程受到学生热烈期待，主人公对此却漠不关心。忽听身后一声呼唤，三名打扮前卫的女生进入视线，主人公顺从的让开道路，旁观好友流露出得意表情。主人公对此感到不解。就在这时，一位英俊的金发少年走来，原本傲慢的女孩立即态度大变，开始与金发少年热络交谈。上课时间迅速到来，见到主动搭话的女孩，主人公内心怦然心动。她名为诗之，是主人公儿时好友兼初恋。尽管未曾明言，但她仍旧将诗之视为心灵之光。不久，老师开始说明实习细则，但主人公心不在焉，内心计算与诗之同组的可能性，概率仅为七十五分之一，仍旧抱着一线希望。出乎意料的是，主人公的实习伙伴竟是之前遇见的泼辣女生，她名叫小新。两人对此都感到不满，相处不久便争执起来，突然分数跌至负值。两人被吓得跳了起来，小新决心改善关系，以期获得高分，只有这样才能更换伴侣。这是仅提供给年级前十的特权，虽是主人公首次得知，但一想到要亲近眼前女生，他羞红了脸。小新紧紧拥抱主人公，表明自己对此毫不介意。饭菜刚好煮熟，看上去非常诱人。见分数上升，小新更加积极，但主人公仍觉得难以接受。他决定出门买瓶饮料，冷静情绪。主人公买饮料归来，却目睹了崩溃的一幕：心中女神竟与金发少年成为一组。这痛彻心扉的场景让他无法接受，悲痛至极，面色苍白。小新看到沮丧的主人公，认真提出共同努力，只要进入年级前十，两人都将满意。但主人公信心不足，毕竟他没有小新的丰富经验。男主的沮丧让小新忍不住讥讽了一番。幸运的是，门外响起了铃声，是男主的挚友邀请他参加动画展。男主迅速穿上鞋，企图逃离现场，但小新并不打算轻易让他走。他认为离别前的吻是不可或缺的礼节，男主却对此感到无法接受。尽管如此，外面的铃声持续不断，小新也步步逼近，左右为难之下，男主感到进退维谷，于是他只好顺从了。时间如此流逝，一周紧张而吵闹，男主无意中看到诗之与黄发少年并肩而行。正当此刻，老师突然要求他和小新晚上去找他。男主回头一望，看到诗之投入了黄发少年的怀抱，他感觉自己的心随着粉笔一起破碎了，面色再次失去了活力。他一周来对诗之的冷漠态度，让他开始幻想，脑海中全是他们甜蜜时刻的画面。诗之的同学既英俊又可靠，雨天困在学校的男主正与朋友闲聊消磨时光。诗之准备与黄发少年一起去唱歌，但男主突然想起老师有事找他们，小新却投来媚眼，迅速离去，责任便落在了男主身上。男主感到有种不祥的预感，果不其然，老师狠狠地斥责了他。毕业似乎成了一个遥远的问题，而小新和黄发少年的气氛却相当融洽。男主孤单地等待雨婷，这时身后传来一声温柔的呼唤。是光彩照人的诗之，他坐在了男主的旁边，脸上洋溢着忘记带伞的幸福笑容。男主的心仿佛被射中了一箭，诗之突然扑入了男主的怀中，男主顿时感到手足无措。原来诗之误将墙上的涂鸦当成了虫子。事实上，男主今早也被一只巨大的虫子吓了一跳。一直到此刻，男主终于明白早上发生了什么，内心的重压瞬间消散。诗之发现自己与男主的关系渐行渐远，他希望他仍然像以前一样称呼他的名字。温馨的空气被黄发青年的出现打断。他手捧伞，只为诗之带来一丝关怀。男主体贴的暂缓离开，让两人有独处的时刻。转身前，他又情不自禁喊出了诗之的名字。这一幕落在小新的眼里，他心中泛起涟漪。寂寞中，一只温暖的手伸到了他的面前，正是小新。他的出现像是一束光。他们并肩走在回家的路上，相伴是最暖的情。小新一路上诙谐的念叨着男主，他好奇为何不让诗之与黄发青年更亲近些。面对这一切，男主满怀歉意，却无言以对。他那失落的神态让小新不忍直视，他鼓励的拍拍男主的头，试图给他些安慰。不知怎的，男主感到心情稍舒。他回到家，小新展现了他的细心与温柔。一盘完美的蛋包饭让男主眼前一亮。男主想要加番茄酱，却被小新婉拒。他亲自指导男主优雅的挥笔。很快，一个精致的喜字映入眼帘，空气中又弥漫起了温馨的气息。男主品尝后，赞美之词溢于言表，决定以礼相报。他策划给小新一个惊喜，小新虽口中拒绝。心里却满是期待，两人的情绪在温馨中达到了高潮。就在此时，手机的铃声切割了这份宁静。男主匆匆起身，回房处理突如其来的事物。两颗心在跳动中感受到了彼此的动摇。屏幕上的恐怖电影令小新尖叫连连。男主对这种反应感到不解。小新这一切只为了能够考出好成绩。他的朋友曾说，夫妻看恐怖片能提高分数，但男主觉得关掉屏幕这方法太不现实。没办法，小新只好拿出心心念的情侣睡衣。害羞的男主对此感到难以接受。然而，小新似乎兴奋不已，两件睡衣拼在一起竟能成型。面对小新坚定的态度，男主感到了一丝忧郁。小新如此用心的助力分数增长，分明是他和黄毛之间有了新的进展。
。男主忽然察觉到小新的目光锁定在自己身上，我要换衣服了。他转身时心跳加速，内心仿佛有小鹿乱撞。正当他开始脱去上衣，整个房间陷入了一片黑暗，雷声在窗外猛烈的轰鸣。男主正想搞清楚状况，却意外被撞倒。他注视着怀中的小新，脑海一时间无法思考。墙上的分数提醒他逐渐清醒。小新此刻的恐惧显而易见，他知道不能再胡思乱想。他试图用手机打开手电功能，小新急忙去阻止，但一切都已无济于事。他哭泣的样子无处遁形，小新羞涩至极，不知所措。男主努力想要打开房门，却因停电而无法开启。小新催促他赶快回到他身边。男主看着他，明明害怕的要命，仍然强硬的维持着倔强。他突然觉得这场停电其实也不算太糟，但他不明白小新为何要紧贴着自己。小新要求男主说些有趣的话题，男主却没有立即回应。小新开始嘲笑他，说这种举止难以让人喜欢。男主不太接受这种说法，他以僵硬的面容讲起一个恐怖故事。故事还没讲完，小新已经捂头不动，不发一言，只剩声音响起。男主的名字在黑暗中回荡。男主这才意识到自己可能做的太过分，就让我靠一下吧。你真是小气。男主此时完全无法理解小新的真正意图，难道他是在逗弄自己？正当他脸红如同沸腾的茶壶时。小新无意中营造了一个不用打火的温馨场景，在蜡烛的柔和光芒下，男主和小新已经坐到了一起。空气中弥漫着一种令人愉悦的香气，两人紧密相连，手指缠绕，四周的空气变得紧张而炽热。男主情不自禁赞叹小新的可爱，幸好小新很快沉沉入梦，凝视着小新宁静的睡容。男主轻轻地搭上了他的手，紧接着他也放心地闭上双眼。随着月光穿透乌云，小新也缓缓睁开了眼，自言自语：“真是莫名其妙，激动的一刻到来，成绩揭晓。”男主和他的挚友都目瞪口呆，两人竟然赢得了 B 级评定。挚友激动的热泪盈眶，他感受到一种子女成长的自豪。小新突然从中间跳了出来，男主也跟随着他的视线望去。没曾想到，女神和黄毛仅得一级。男主的第一反应是暗自窃喜，这意味着黄毛和诗之的关系并不顺利。然而，反思一番，若诗之分数不合格，无论男主和小新得分多高，情侣交换都无从谈起。或许是忧虑过度，男主不慎倒在床上生病。这时，小新的短信送达手机，他说自己忘带钥匙，请晚些帮忙开门。一想到自己病榻上，小新却在外嬉戏，男主感到些许恼火，不由自主的幻想：失之若在，是否会温柔呵护？突如其来的门铃打破沉思，男主本以为小新回心转意，谁知开门一看，竟是失之站在眼前。这份意外的惊喜让男主感觉好转了不少。而此时的小新面带忧愁，朋友交谈一嫌散乱，朋友们戏谑他可能在思念黄毛。小新匆忙的敷衍了事，手中的松饼引发了回忆，他赶忙摇头驱散思绪，困惑为何会突然想起男主。家中的男主听闻是小新委托诗之照料他，内心泛起感动之情，几乎落泪。诗之的柔声细语使他面颊泛红。他身着围裙步入厨房，被关怀备至的男主心中却有些忐忑，忧心自己会再度误解他的好意。他回想起那个夏天的记忆，诗之因父母工作即将转学，男主鼓起勇气欲告白，却未开口，诗之便提出问题。你会永远和我做朋友吗？由于恐惧，男主逃避了告白。现实中的声音将他拉回。失之已经熬好了粥，男主狼吞虎咽，一扫而光。这顿饭却令他错失了被喂食的机会。他羡慕黄毛能天天尝失之手艺。失之透露，他们是轮流烹饪，自嘲自己一事无成，总依赖小新照料。失之面露难色。听闻两人生活和谐，男主此刻提及失之的成绩，承诺会伸出援手。尽管他言之凿凿。心知其实是出于私心，渴望与诗之并肩。诗之坦诚成绩不佳，是因难以与男生相处。尽管努力，但夫妻身份使她本能保持距离。如果丈夫是你就好了。男主安慰诗之，相信他能做到，但自信仅维持片刻，便羞涩的缩回被窝。诗之忙完家务后，发现男主已睡，他终于吐露心声。男主的呼唤让他心动，甚至想在此刻送出初吻，却最终选择了克制。怀念那年初二的时光，他曾希望向她坦白心迹，但他因沮丧未曾倾听至终。两颗心就这样擦肩而过。小新回家时，他靠近门边，对小新带失之来表示感谢，承诺将努力成为好伴侣，并支持小新和黄毛的爱情。这本是件值得高兴的事，但不明所以，小新心中却感到躁动不安。在男主的推荐下，小新决定为黄毛制作爱心便当，男主负责品尝。尝过之后，他表达了对甜食的偏好，小新对此并不高兴。黄毛这样的成熟男人怎会偏爱甜食？这让男主有些沮丧。但他并未多言。在小新要送出便当的那一天，听到男主肚子的饥饿声，小新体贴的喂他蛋卷。男主脸红着咬了一口，却如所料，味道是咸的，感到一阵无奈。自己的伴侣在为他人准备食物，深爱的失之仍是他人之妻，这情景颇为讽刺。见妻子为他人精心打扮，男主极度兴起。忽然，小新羞涩的展开双臂，渴望再次那别离之吻，如同过去一样。男主此刻羞愧难当，他犹豫这样是否恰当。
，在他心乱如麻时，门铃声骤然响起，他快步走向门口，眼前出现的是诗之，他来为两人送上苹果派。见到厨艺成果，两人都惊喜万分。但诗之解释这是黄毛的请求，因为黄毛喜欢甜食，诗之便尝试亲手制作，小心顿时面色阴沉。诗之注意到便当，男主慌乱的找借口搪塞。诗之离去后。男主已经独自吞下所有便当，小心却孤独沉思于沙发上。他甚至不知道对方的喜好，自感无能为力。原以为依靠料理能够赢得心，结果却不尽人意。见到小心如此失落，是头一遭，为鼓舞其士气。男主列举了小心的诸多长处，赞其容貌与身形，备受欢迎。话出口却意识到失言，解释越多越显尴尬。在快要放弃希望时，小心质问是否也包括他。男主面红心跳，否认其中。小心默默转身，一边指责男主撒谎。一边扑进他的怀抱，那近在咫尺的美貌令他心跳加速。男主此刻心乱如麻，感到一种说不出的焦虑。最终，男主还是拒绝了小心。心知小心仍旧钟情于黄毛，而小心误以为男主心有所属，他迅速起身，提议还是不要成为伴侣。两人的关系迅速冷却。男主不解事态为何会如此，所谓的伴侣生活似乎只是敷衍。两人的交流戛然而止，终于迎来了成绩揭晓的日子。黄毛和世之高居 A 级，世之的表情却出奇的沉重，因为男主和小心跌至 E 级。此时，男主沉浸在深思中，困惑于何为正确之举。起初以为小心在戏弄，但感受到他手的冰冷颤抖，如同初体验般的震撼。男主感知小心的紧张与犹豫，在门前偶遇失之。他提议深谈，他们一同登上天台。失之直截了当的问起事件，男主不知如何作答。失之向男主坦诚，提到二人日常亲密接触，他微笑着信任男主会妥善处理。失之的鼓励令男主心情大为舒畅，而此刻的失之心生羡慕。男主心满意足的回家。终于鼓起勇气敲响小新的门，出乎意料，门应声而开。男主对满室的女孩气息感到腼腆，他依旧向小新道歉。小新轻轻一瞥，似乎并不计较。男主竟跪地认错。小新坐起身来，他承认之前只是一时冲动。男主此行只为澄清误会，坦白自己也曾胡思乱想。小新羞得几乎昏厥，但男主还有重要话语要表达，那就是他珍惜小新的决心，他渴望重拾与小新的愉快交谈，并伸出手，期望重获信任。情感波动仅维持短暂，男主这才意识到自己的失态，他手足无措的澄清自己的真意。小新被他的笨拙逗笑，男主感到又恼又羞，归咎于小新提出的分手，毕竟那是校规所为，怎能轻言不继续呢？男主脸色通红的辩解，小新没让他多说，就拉他过去。尽管再次遭到质疑，两人最终和好如初。小新随即走出了房门，男主在体育课上继续发呆，他的视线锁定了那位梦中女神，一声突兀的尖叫声打断了他的沉思。原来黄毛在篮球场上引得众人瞩目，他的风采赢得了众多女生的倾慕。男主面无表情的举起头，目光转向陶醉的小新，又投向诗之。诗之的柔情演播加深了男主的忧郁。恰在此刻，挚友忽然提起有关诗之的谣言，而小新也从闺蜜那边听到了风声。风言风语中，黄毛似乎无意变更恋人。朋友暗示，两人可能已动了真情。小新顿时沉浸在失落之中，喧闹声引起了老师的不悦。男主的目光逐渐暗淡无光，孤单的离开了体育场。却被失之紧随其后的身影追上，他察觉到男主的沉重心情，误以为是与小新发生了争执。见男主摇头否认，失之轻松的夸赞小新是个好人，并希望男主不要太过苛责。失之的笑意令男主情感交织。犹豫后，男主终于吐露了心声。发牢骚的小新命运的收拾着器械。就在此时，背后传来一个声响，转身一瞥，竟是黄毛现身。激动之下，小新不慎撞到了后面的架子，黄毛在紧要关头扶住了他。小新本能的推开黄毛。心跳却在此刻剧烈无比，他意识到对黄毛仍有感觉。见小新平安，黄毛转身欲走，小新急忙叫住黄毛，直截了当的询问是否不考虑更换伴侣。黄毛的沉默未给出否定，这让小新泪眼朦胧，泪流满面。他急忙找借口说是眼睛进了灰尘。紧张的气氛中，黄毛忽然出手，轻捏小新的面颊。他们俩那副模样，完全落入了门口基友的眼里。失之面对男主的质疑，只能说自己也不确定，这不是他能单独决定的。如果次郎能晋升 A 级，他欲言又止。似有所隐，而男主自信的表示也会争取向上爬。正当男主要向诗之表白时，基友不巧打断了这温馨场面。就在这不合时宜的时刻，黄毛与小新也走了出来。男主与小新目光相遇，小新却神秘的移开了视线。男主感到一股莫名的情绪，黄毛与诗之携手离去。在男主眼中，他们宛如一对真正的情侣。他本想与小新共同回家，但小新的态度却令他困惑。次日，听闻小新因病请假，那基友则像只猴子般围着男主不停打转。追问下，基友才羞涩的透露，目睹了黄毛和小新的亲吻。男主表面淡定，内心却是为所爱之人感到高兴。黄毛的魅力让他心生祝福。夜幕降临，回家后，男主发现小新躺在沙发上，他把冰棍放回冰箱，关心的询问小新的病况，小新却沉默不语。
男主坐到沙发边，尴尬的表明自己并非黄毛，小新却不解为何男主呼提黄毛。男主终于吐露了既有传达的消息，小新显得困惑不解。男主只好说明了具体时间和地点，小新这才笑出声，原来只是因为眼睛不舒服，黄毛仅是帮忙查看而已。男主意识到自己的误解，差点想要找基友算账。小新其实是因黄毛的不变心而心碎，他并不想让男主误会。男主明白小新对黄毛有多投入。这样的结局对他而言不斥为打击。小新边诉苦边不禁泪眼模糊，男主紧紧拥抱着小新，轻声安抚。小新的哭泣声在夜晚回荡，夜幕低垂，男主自责不已，感叹自己面对泪水束手无策。小新被不中意的人搂抱，心里该是多难过。小新换上衣服，从浴室不出。男主转头，惊见小新身着自己的衬衣，小新意外的使出了这一招。然后小新拿出男主带回的冰棍，随意的坐在沙发上，与男主肩并肩。男主对小新的心思一头雾水。他提醒小新要注意自己的形象，自己甚至不知道眼睛该放哪里。小新的反应却更加生猛：“你的心跳明显在加速啊！”为了保持冷静，男主内心疯狂呼唤镇定。他劝小新别再开玩笑，这样的举动不是应该只在黄毛面前做吗？小新戏谑男主的嫉妒真是太可爱了。他意识到自己在男主心中显得轻浮，男主欲辩，却被小新的动作打断：“我只和你亲过，那是我的初吻。”小新腼腆的摇晃男主，羞涩万分。男主内心的真实感受再也难以压抑。天啊！我真的太高兴了。男主和小新和解后，两人开始适应甜蜜的同居生活。小新总要在男主出门时上演温柔的一幕。路上，小新哦，次郎抵达学校，男主竟然看到了诗之。原来是男主同学临时有事，诗之代替值日。这是自初中以来，两人首次共同值日。男主表面波澜不惊，内心却是波涛汹涌。这一切都是牙医的策划。为了助攻诗之，他主动交换值日时间，还鼓励诗之向男主表白。诗之却不确定男主是否真心喜欢他。牙医打趣说：“如果不采取行动，小新就会带走男主。”回到现场，教室里的气氛略显尴尬。男主想找话题缓解气氛，却因紧张而失语。幸好诗之开启了对话，这让男主终于放松了些。诗之此刻满眼柔情的望着男主，而小新焦急的寻找男主，联系不上他。他走进教室，正巧目睹两人亲切的场景。小新默默靠墙，心中五味杂陈。他不明白为何自己会选择躲藏。小新默默退出，男主和诗之的黑板擦不期而遇。男主被眼前的情景吸引，出神了。诗之脸上泛起羞涩的红晕。男主满心期待，以为即将有吻落下，却只是诗之轻抚他头发上的尘埃。男主心中五味杂陈，诗之的内心也是波澜起伏。他对自己的犹豫感到抱歉。回家的男主心情沉重，小心递上一杯热牛奶。小心突然提议男主以后叫他名字，这让男主吃了一惊。他不太明白小心的想法，小心却显得不悦，指责男主对诗之直呼其名，却对自己保持距离，开始戏谑男主的羞涩。小新确实喜欢自己的名字，但有时会缺乏自信，希望男主叫他名字给予鼓励，这或许能让他感到安心。男主沉默后终于说话，他坦率表达对小新名字的喜爱，说话间羞愧难当，想让小新忘记他刚才的话，再次提出叫名字。小新担心这样会显得自己像单相思。说出话后，意识到失态，小新支支吾吾的解释，只是打个比方，急忙道了声晚安，逃回房间，害羞的靠在窗边。男主在内心提醒自己，小新的心早已属于别人，切莫多想。次日。学校宣布了新规则，将夫妻实习分数与考试成绩挂钩，不及格者别想在夫妻实习中得高分。男主对此消息感到头脑爆炸，而小新却在抱怨双十一的折扣力度，完全没有紧迫感。男主意识到自己不能成为拖油瓶，否则小新可能会对他失望。但他想起小新平日里似乎成绩不错，决定与小新商讨应对策略。小新却说要去和男生唱歌，对成绩毫不在意。男主对此感到困惑。小新难道在学习上无所不通？但小新的目光闪烁不定，似乎也是成绩上的拖油瓶。男主若成绩不佳，小新与他的差距将越拉越大。小新认为男生的邀请难以拒绝，我也一样。转眼间，小新就罢工了。男主认为他只是为了失职才这么努力。男主厌恶学习，只好劝小新再加把劲。这时，小新突然靠近了男主，但男主是个怎样的人？不会轻易受到小伎俩的影响。随后被小新吐槽不懂得察言观色。很快，男主明白了。小新是需要赞美才能成长的人，在鼓励下，他能迅速完成任务。小新调皮的不停的叫着老师，然后扑进了他的怀里。男主仍然坚持着，但小新的无理取闹仍旧让他难以承受，觉得时机已到。小新打算就此止步，但男主似乎不打算就这样放过他。房间里充满了急促的心跳声，关键时刻，男主却突然鼻血直流，他感到困惑。小新今日情绪异常，他知道不是为了自己，小新为了别人竭尽全力，而自己却成了累赘。他决定在学业上更加努力。小新内心挣扎，若两人晋级换伴侣，可能再无此刻的欢闹，彼此的气息也会改变。毕竟这只是实习。男主感觉到伴侣的不寻常，表面温和而距离感增加，称呼也变得生硬，但似乎并无不悦。小新炫耀自制的巧克力
，却让男主感到不协调。男主孤独的整理思绪，在失望中想起小新希望被直呼其名。男主准备沐浴，听到小新的声音，小新兴冲冲闯入，激动的拥抱男主庆祝成绩。男主尴尬的保持距离。沐浴后，小新帮忙擦干发，仍是用姓氏呼唤。男主尝试叫出小新名字，却被吹风机声淹没。提高声音后，小新终于听见，他疑惑的反问。男主不确定是否猜对，再次呼唤。小新害羞的躲闪，男主的探究让小新难以抵抗。不可现在看我。最终，小新坦白，希望能互称名字。意识到这样的时光宝贵有限，终将成为普通同学。牙医正告诉师之，他的犹豫可能会失去机会，小新可能会赢得男主的心。男主这样的被动态度，师之需要采取大胆行动。最初，师之以为牙医在吓唬他，但渐渐开始动摇。就在那时，意外的足球击中了师之，牙医急忙通知男主，催促他去看望师之。男主表现出尴尬的犹豫，遭到牙医的严厉斥责。对男主的优点感到不解，师之急忙打理自己，收到消息，迅速整理发型并补妆，似乎在为某事做准备。当男主掀开窗帘，师之调整好了心情，面对开心的师之，男主递上牙医准备的食物，听说是小新的礼物。男主的表情暗淡了。师之忽然谈起男主考试，男主谦称全靠运气，他与小新家中常有争执。师之坦白羡慕小新，想试试与男主争吵，他从未见过男主发怒，想知道作为妻子是否会见到。男主听后一愣，师之急忙说明是工作话题。师之内心其实很不安，尽管已是高中生，面对男生仍感紧张。看着身边的同龄人成长，不愿永远像孩子般。男主一头雾水。师之四位尝试过与黄毛亲近，师之急忙否认，就算面对真心喜欢的人，他也会手足无措。因此他有个请求给男主，希望他能陪伴他。师之迅速脸红的道歉，但男主已决心不退缩，感受到心仪之人逐渐靠近，羞愧感激发了他的抵抗。两人仍是青梅竹马。女孩闯入，打破了这一刻，环顾四周，惊觉意外的秘密，恐慌中逃离。在她的不经意助攻下，男主圆了心愿，恍然大悟，急忙站起，这让师之终于可以呼吸。男主匆忙道歉，师之却轻描淡写的说：“没事。”男主心乱如麻，像逃跑的机器人，留下脸红的师之。此刻，小心却心烦意乱。男主不回复他的信息，小心的朋友找到他，分享了一个惊人的八卦：在保健室的帘后是一对男女的鞋子。小心满头问号，男主的消息打断了他。他在保健室看望师之，小新独自愣在那儿，失落的来到咖啡店。黄毛再次打工，小新尝了一口冰淇淋，才注意到杯子上的话，让他感到很尴尬。他的情绪一目了然的显露无遗。小新回家，保健室的场景挥之不去。也许青梅竹马的结果才是最圆满的。他和男主只是临时的夫妻。每当他想到回家，面对一个陌生的男主，小新内心就剧痛。小新踏入房间，却发现男主沉睡在沙发。奇妙的是，他像熟睡的猪一般无动于衷。终于将男主压在自己身下的衣物抽出，他却未曾察觉，巧克力里隐藏着酒精，目光扫过凌乱的桌面。小新意识到男主是为了等他而未归，凝视着沉睡的他。小新摘下外套，小心的躺在他怀里。在我做你妻子期间，请等一下吧。男主因右手的疼痛而醒来，低头，惊见怀中正是自己的妻子，他惊愕万分。小新这时也醒了，男主急切询问发生了什么事。小新捣蛋的变身小恶魔，羞怯的向男主提问：“难道什么都不记得了吗？”男主被吓得魂飞魄散，误会消除，男主却气得头疼欲裂。但小新也因此明白了，男主与师之并无发生什么。小新把手按在他耳旁，诉说着自己的不满，虽然无奈，却满是对师之的嫉妒。我最恨狼了。今夜是烟花大会，男主红着脸给小新穿衣，他笨拙的动作遭到他的吐槽。烟花大会，黄毛也将出席，他要展现自己最完美的一面，这让男主心情不佳。在他面前，小新却格外放松，在注视那可爱的蝴蝶结，轻轻一扯就能解开。真是太大意了！小新忽然转头，男主急忙装作若无其事。随后，小新请他挑选打劫的方式，男主随意选择了一种，却被小新指责为幼稚。毛毛肯定不喜欢。男主的嫉妒呼之欲出，还被调侃了一番。说好后，男主几近泪崩，现在只需把边角塞好。小新索性把任务交给男主，男主只得无奈。结果，他很快意识到，薄薄的浴衣传来小新的温度，手感令男主心惊摇曳。谢谢你，次郎。当小新抵达烟花大会时。她的美丽引来了朋友们的连连称赞，而她的好友们早已与黄毛的伙伴们暗中商量好了，只差黄毛本人的到来，一切都已准备就绪。小新的脸颊因羞涩而泛红，这意味着她的同学们都知晓了她的暗恋，她却不知她的心事早已不是秘密。平复心情的小新抚摸着男主为她穿戴的浴衣，心情复杂。她思索，是否只有更加喜欢黄毛，才能更心安理得的与男主继续夫妻般的生活？这个念头让小新重新鼓起了勇气。不久，三名男生匆匆而至，却唯独没有黄毛的身影。三人面带尴尬，因为黄毛被临时叫去工作了。目送朋友们离开，小新想起了自己早起化妆，只为给黄毛留下好印象所花的大量时间。
，他曾以为这是个摆脱现状的绝佳机会，但得知黄毛无法来时，他却出乎意料的松了一口气。经过一番思想斗争，小心重振精神，决定去黄毛工作的店里看看。就在这时，他听到了路人的惊呼声，他望去，却看到黄毛与诗之在一起逛街。这一幕让小心当场呆住了。就在诗之和黄毛道别的时候，黄毛正准备去工作，而诗之打算去超市购物。小心的心里还在想着男主。另一侧的男主却在不断的打喷嚏，他不知道此刻的小新和黄毛之间的气氛如何，甚至还担心他们会不会亲吻。这让男主回想起自己与小新的种种回忆，虽然与小新有过许多亲密的时刻，却只希望黄毛成为他的男朋友。男主在想，一旦不再是实习夫妇，他们之间是否就变得毫无意义？突如其来的电话铃声响起，男主一看是小新打来的，电话那头传来的却是断断续续的哭泣声。男主二话没说，立刻穿上衣服冲了出门。面对委屈的小新。男主一直在安慰他，小新对大家的帮助感到愧疚，泪水止不住的流。但是男主温柔的一句“欢迎回家”，让小新感到了前所未有的温暖。两人一起到了阳台看烟火，小新询问男主这身打扮是否好看，男主嘴硬道：“还是喜欢可爱的蝴蝶结。”这时，小新把男主的手放到自己腰上，让他随自己的喜欢绑结。在过程中，肯定要有意外发生。在烟火渲染的氛围下，小新再次让男主喊自己的名字，两人相互依靠，莫名感到安心。面对两个同样优秀的女孩子，男主纠结的无法入睡。而此时的诗之回想起与男主的那个吻，从那之后，他甚至没有和男主好好说过话。这种情况又会持续多久呢？而小新看着手机中的恋爱占卜，那种说不出的喜欢，让他感到莫名的心烦。今天是成绩公布的日子，男主看着第十三名的成绩失落的不行，小新对此也很不甘心。但听说这回的第五名已经开始正式的交往，假的又怎么能赢得过真的呢？很快，小新就振作了起来。洗澡时，男主不禁回想起那天的事。虽然没有问小新发生了什么，但小新之后却仿佛没事人一样，明明都哭成那副模样，还打算交换伴侣。男主对此很不理解。就在这时，小新突然出现，直接给男主吓倒，慌张的把男主拉回客厅。原来小新刚才在客厅发现了一只蜘蛛，足足有两毫米那么大，但现在却失去了踪影。小新一想到家里藏着一只蜘蛛，就不寒而栗。现在他去哪都要求男主陪在身边，直到抓到蜘蛛为止。虽然男主很是不耐烦，但小新的美人计却让他听话。突然，小新露出了羞涩的表情。男主瞬间明白了什么，只能无力的坐在厕所门口。他从没觉得时间过得如此之慢。等小新满脸通红的出现在门口，男主一脸若无其事的也走了进去。此时，小新无力的瘫坐地上，糟透了。暖胃的两个人回到了客厅，看着小新一脸开心的做着美甲，男主才想起小新还有辣妹的这个身份。小新突然看到了男主手中的冰淇淋，表示自己也想吃，但现在的手不能用，需要投喂。观察着男主的窘迫模样。小新戏谑的评价男主，现在他表现的像个焦急的小学生。突然，小新心中涌现了一个疑问：如果他们没能成为伴侣，会怎样呢？男主认为他们可能就此无缘，但小新却觉得他可能还是会想认识男主。尽管男主给人的印象似乎难以相处，男主对此却不以为意。毕竟和第五名那样投缘的情侣毕竟是少数。我们也试着交往看看如何。最终，男主还是被小新的玩笑搪塞过去。男主沉思起来，而突然出现的蜘蛛让小新紧紧抱住男主，尖叫失措。当男主从小新手中救回自己的小生命，他决定在线上购买杀虫剂备用，但小新却坚决拒绝。男主情不自禁的讽刺：“如果下一任丈夫也害怕虫子怎么办？”小新调皮的回应说：“还有你随时可以召唤。”这番话让男主感到了一丝心动。两人各自回到房间，小新凝视着那面坚固的墙壁，缓缓的俯上去，幻想着男主就在不远处。他心安理得的闭上了眼睛。这一天，师之以朋友的身份，将他与男主接吻的事情告诉了黄毛，同时也毫无保留的吐露了对男主的情感。直到让黄毛听得手中的饮料都忘了喝，失之连忙递过去手中的毛巾。黄毛鼓励失之，若有机会，他认为应该去大胆追求，因为错过时机实在太可惜了。牙医让失之挑选服饰，唯一的理由是因为我穿给你欣赏。牙医的坦白在失之眼里却如同玩笑。橘毛突然找到他们俩，邀请黄毛晚上去 K 歌，询问失之是否有兴趣同行，暗示或许晚上能共度良宵。牙医顿时羞涩的说不出话，失之却爽快的接受了邀请。牙医表面装作镇静。心里却喜形于色，牙医的内心并不坚强。失之邀他共浴，他却拒绝。罪恶感驱使他谎称家有急事，错失了与失之的亲密时刻。仅仅因为失之提及男主，而男主正在应朋友邀请用餐，见男主成绩优异，心生嫉妒，决心破坏男主的桃花。男主认为自己无法脱身，却突然看到一个熟悉身影。失之不加思索的转身离去，男主慌忙击昏朋友追了出去。失之其实只是心不在焉。男主追上失之解释误会，失之误会是谈论之前的吻。失之心情一落千丈，以为是被讨厌，直到男主提到事出有因，两人意识到原来只是误会，都不好意思的低下了头。为了打破尴尬氛围，
。男主建议帮忙拿包，想象与失之成为伴侣的生活。失之突然提起接吻，男主赶紧道歉，失之却告诉男主那是他主动的，还从中学到了很多。温馨的氛围突然打断，男主又看到了心仪的失之。暑假即将来临，次郎的朋友自作主张报名住宿工作，男主原本不情愿，失之突然表示也会去，开始遐想可能的情景。次郎晚上回家，发现家里没人。小新走出房间时，次郎不仅语无伦次，还腿软，但他的眼神却异常真诚。小新看到自己的计划成功，一边尖叫，一边迅速穿上次郎的衣服。小新原计划去海边，因此购置了两套泳装。次郎带着关切询问小新是否有伴，考虑到小新的容貌，他绝不放心他单独行动。感受到次郎的关心，小新决定不再戏弄他。他实际上是去海边工作，次郎便抓住机会分享，自己也将与诗之一同去工作。小新听后一时语塞，他紧握拳头，勉强微笑着表示。这对次郎是个绝佳的机会。小新突然想起一个问题：我们分开，你会感到孤单吗？次郎迟疑不决。小新袒露了自己的感受：我肯定会感到孤单。两人的关系因此更加亲近，这就是他的真实意图。既然三天见不到面，就应该趁现在争取更多的好感。次郎无奈劝说小新换掉泳衣，小新误以为他反感他的装扮。次郎作为男生，其实是十分喜欢的。小新明显感到高兴，还顺势邀请次郎以后一起去海边。当次郎不知所措时，小新递给他一张传单。原来他们都将在同一个地方工作。不久后，次郎一行人抵达海边开始工作。黄毛首先为大家分配房间，他的可靠让小新心生倾慕。大家整理好行李后，很快就到了分配工作的时刻。失之找到次郎，询问他想要在厨房还是大厅工作。听说次郎选择了厨房，失之立刻决定也加入，毕竟有熟人在一起更令人安心。次郎立刻显得兴奋不已。与此同时，黄毛正在教小新收银，橘毛把这一幕看在眼里，忍不住心痒痒。而在另一边，诗之在牙医的帮助下，与次郎的相处愉快的不得了。制作奶茶的环节来临，笨拙的次郎总是出错，但诗之并不着急。他耐心的一点点指导次郎，可能是因为梦中女神就在眼前。次郎不慎将奶油溅到了诗之的脸上。次郎，你这个笨蛋！次郎急忙道歉。他的搞笑举动让诗之忍俊不禁，他甚至没发觉自己脸上的奶油。次郎，快来帮我擦掉！次郎小心翼翼的伸出手，不慎让诗之躲闪不已。然而，次郎的手却带着温度，司机牙医的鼓励，失之心生鼓动。两人即将迈向紧要关头，却在此刻，失之瞥见有人在门口窥视，两人的尴尬达到了顶点。当那个打扰者终于离开，失之脸红红地道了歉。次郎稍感沮丧，但他提醒自己要保持耐心。他知道他们必须越过那条朋友的界限。休息时间一到，男生们对女孩们的泳装赞叹不已。小新选择了一件连体泳衣，出人意料的选择让次郎沉浸在回忆中。他忙于自我提醒，一定是误会了小新的意图。这时，诗之和牙医也加入了。他们的可爱让次郎目瞪口呆。诗之突然提议，他们想一起去某个地方。他所指的方向竟是酒店，原来是想在酒店前堆沙雕。次郎在看到诗之迷人的泳装后，心情飞扬。随着时间的推移，两人的关系日益亲密。附近的石头剪刀布游戏，迫使次郎与小新一同出门采购。看到周围的情侣，次郎感到格外尴尬。当购物归来，他发现小新正遭遇流氓的骚扰。小新发现了次郎，他不得不鼓起勇气上前。流氓们嘲笑说：“次郎与小新看起来不匹配。”当流氓伸手摸小新的肩膀，次郎终于爆发了勇气，果断把小新拉入怀中，宣称他是自己的妻子。小新脸红害羞，还没反应过来，次郎急忙说是误会，担心小新不喜欢他的冒失。小新却似乎更加恼怒，责怪他现在的失态抹杀了之前的英勇。次郎还未缓过神来，小新已经开始新的攻势，期望次郎在恋爱技巧上有所进步。女生浴场内谈情说爱的话题此起彼伏，小新出浴恰逢次郎的目光。不料他的肌肤遭受了阳光的侵害，他邀请次郎帮忙在肌肤上涂抹药膏。次郎在为他涂药时，感受到一抹温柔，他感到些许尴尬，于是发问小新：“夜深了，不归房间是否有些不妥？若被人撞见，两人或许会陷入困境。”但小新认为次郎想的过多，他继而开始逗弄次郎，轻声嘱咐他维持往日的风度。这时，小新的密友恰巧来到，为了掩饰与小新的亲密，次郎赶忙请女孩们喝饮料。因旁有人，他只能称呼小新的姓。回头看去，小新的表情不悦。使次郎担心自己误入歧途，两人别离后，次郎接到小新发来的短信，告知他稍后海边相见。次郎见到小新，便立刻抱歉，这却激怒了小新。次郎茫然，不知他为何发怒。面对次郎，小新叹息，脱下外套。小新一直憧憬与次郎同游海滨，但次郎过分在意旁人目光，让他心感沮丧。次郎告诫自己不要胡思乱想，生怕自己的不足辜负了小新。然而小新并不介意旁人眼光，他的不悦尤为明显。离家后，次郎刻意与他保持距离。只顾与其他女生交谈，让他感觉似乎正在失去自己的伴侣。小新那失落的神情，让次郎觉得自己像是个极度的伴侣。小新急忙否认，脸颊染上羞涩。突然，旁边响起熟悉的交谈声，失之和牙医找到座位，开始闲聊。次郎和小新采取了奇妙的姿势藏身，仍旧相互争执不休。
，小心意识到自己害怕失去次郎。即便如此，他能感受到次郎钟情于失之。次郎注意到小心面色极差，他期望小心能挺过这一关。他们的意外动作却让失之吓得拉着牙医逃走。次郎的表情同样糟糕。你的膝盖顶到我了，请你移开一些。小心误以为自己将与次郎再次成长。当他回过神来，次郎已经倒在地上昏迷。原来次郎是中暑所致。这时，小心向次郎袒露了心声。毕竟他们已经做了四个月的夫妻。所以他希望能进一步了解次郎。第二天一早，次郎与小新重逢，小新的滑稽样子让次郎放心，至少他不再纠结昨晚的事。工作中，失之得知晚上将有勇敢测试，感到害怕。毕竟昨晚在海边，他听到了可怕的声音，次郎尴尬万分。他就是昨晚的始作俑者，因此次郎毫不迟疑的邀请失之与他同组。有了他这个熟人相伴，失之也许会更加放心。失之坦白，他最欣赏次郎的体贴之处，可能是察觉到次郎的目光，失之终于感到了异样。他害羞的找了个借口逃离了现场。突然，最好的朋友走了过来。作为店长的弟弟，他稍微利用了一下自己的小权利，轻松的将次郎和失之分到同一组。以往的勇敢测试确实促成了不少情侣，于是次郎不得不使用了超能力，让他和失之被分到了同一组。而小新则与黄毛被分为一组，这也是次郎请他最好的朋友帮忙的结果。他不愿独自得到所有好处。勇敢测试正式开始，小新展现出他的勇气，尽管内心惊慌，却被黄毛稳定的握住了手。手掌的温暖给了他安慰。小新意识到男孩间的差异，黄毛注意到了小新的不安。小新决定转移注意力，检查其他组，却意外的发现手机不翼而飞。其他组已经抵达目的地，失之受到惊吓，无法与次郎亲近。大家注意到小新和黄毛的缺席，他们幻想着两人的情侣行为。次郎心中涌现出无名的焦躁，突如其来的雨水打乱了计划。店长接到黄毛的紧急电话，黄毛报告他们在找手机时不慎分散，幸好是在私人土地上。店长只是他们先避雨。次郎瞬间愣住了，失之紧急拉着他的手，催促离开。次郎坚持要去寻找小新。此刻的小新独自一人在森林中徘徊，绝望感渐渐上升时，前方传来了熟悉的声音。黄毛出现了，没有多余的话语，他带着小新走向亭子，躲避雨水。小新情绪失控，黄毛安慰他，对失误表示歉意。他清楚自己不是次郎，小新因这番话羞愧难当，而黄毛却开怀大笑。小新无法掩饰自己的真情，黄毛觉得这使他感到些许孤单。失之找到了次郎。他告诉次郎，小新已经被黄毛找到。次郎的心情突然变得复杂，他心想，黄毛一个人就足够了。失之赞扬次郎体贴又迷人，小新了解的次郎令他羡慕。他从未见过次郎作为丈夫的一面。次郎认为他和小新并非真正相爱，感受到气氛的微妙变化。次郎提到了失之和黄毛的关系，失之脸红，否认与黄毛有什么特别关系。他坚称初吻始终保留给次郎，但次郎是否感同身受还是未知。然后他突然起身，想要逃离现场。次郎迅速抓住了他的手。失之这次选择了主动，小新仍在思索黄毛所说的孤独含义该如何解释，仿佛是兄长。当妹妹向自己介绍男友时的心境，目睹黄毛的笑容，小新意识到自己被拒绝，但他已与次郎有了约定，因此他鼓起勇气向黄毛提问，那份作为妹妹的情感是否会改变？黄毛立刻否定，他对小新的喜欢感到高兴，但他心中早有所爱。听闻此言，小新试探性的问：“是否是失之？”黄毛否认了，他的暗恋仅是单方面的，因此他深刻理解，看不到未来的恋情有多痛苦。但当他听见小新呼唤次郎，他便安心不少，因为他还有被次郎选中的可能性。尽管黄毛感到歉意，小新竟然喜欢上了不完美的自己，但小新真心喜欢黄毛，因此他拒绝接受道歉。小新调整好情绪，下定决心，为了不留遗憾，他将努力追寻次郎。打工合宿结束，小新再次访问神社，但这次他将硬币换作纸钞，因为他已明确自己的真爱，他依旧祈求神灵庇佑他的新恋情。而这时，他的主要情敌仍在挣扎，一时冲动下吻了次郎。毕竟目睹次郎与小新日益亲近，强烈的不安驱使失之不再顾忌，失之渴望知晓次郎亲吻他时的真正感受。而此刻的次郎也心绪纷扰，女神的主动之吻之后不断道歉，让他彻底困惑。因此，次郎决定先购些零食以逃避现实。在超市漫步的次郎偶然发现了小新的漫画，恰巧失之也出现在一旁，二人立即陷入尴尬。次郎只好找个话题打破沉默，他也因此得知失之是为了弟弟买漫画而来。雨水倾盆，两人站在店外。两人暂时无话，次郎心底涌起不甘。若就此别过，确实对这意外相遇太过可惜。正当此刻，失之邀请次郎至他实习所在的公寓，望着失之羞涩的模样，次郎内心早已喜形于色，目送失之走进公寓，整理屋内，手心汗水，紧张不已。你回来了，老公。失之打趣着邀请次郎进门，两人共坐沙发之上。次郎无心翻看手中之漫画，只觉失之的清纯打扮极为可爱，皮肤细嫩，散发着香气。他的炽热视线立刻被失之察觉。以为自己身上有何异物，失之忙不迭退回房内，目光交汇。次郎显露困扰，
，想来邀请次郎至家中，似乎过于直接。此时次郎意在思索，鼓足勇气，决意找机会深谈那日之事。恰在此时，师之开门，示意次郎欣赏窗外。窗外天际尽现双彩虹。师之建议，利用此刻拍摄合照。合照完成后，次郎正寻思询问之际，师之展示给他一张照片，那是他们共同海边的留影。照片里，小心的笑容灿烂。次郎陷入沉默，他意识到自己一直在逃避爱情，甚至连喜欢都未曾弄明白。次郎归家。心中疑云密布，与失之的相处原是他的梦寐以求。就在此刻，手机铃声打破了沉思，收到的竟是小新隔久的讯息。自上次交流已过去半月光景，面对小新的心动表情，次郎心生猜疑，回以寥寥数语：“我也是。”小新的紧张情绪透过屏幕显露无疑，终于鼓起勇气向次郎发出约会邀请。次郎一时错愕，心生疑虑，疑虑之下，他仍按约抵达会面之地。时光巧示，次郎几乎认定计划泡汤。终于，气喘吁吁的小新匆匆现身。他为自己的精心打扮与手机遗忘辩解。次郎未料，小新真的会出现，直言未曾期待。此言一出，小新情绪大变。他不仅费心打扮，还模仿次郎所喜之风。此言令次郎愣住。然而，在他回过神来前，小新已拉着他奔出。你得陪我整个过程哦。两人宛如情侣般，在咖啡馆中享受时光。小新好奇次郎的奶茶，想要尝试。你怎么这么苦呢？接着，两人又一同前往游戏厅。欢乐时光总是转瞬即逝。准备返家时，小新突然系起未够护身符，急忙转身奔跑。恰巧师之出现在他们面前，小新解释是为了次郎的户外活动。听闻小新提及神社，师之也想重游故地，两女孩一拍即合，决定一赛高下，并肩站在起跑线，开始了公平竞跑。师之眼中是青梅竹马的童真，小新目睹恋人间的依偎，新婚夫妇的幸福画面也未能令他们停步。最终，两人同到神社前，气喘吁吁，引来一位老妇人的关切。意外的。妇人的伴侣也名为次郎，两女子对视而笑，心生共鸣。三人共同在神社里祈福。随着故事落幕，画面最终定格在电视上。每对实习情侣皆位列前十。至此，剧情画上句点。